こんにちは、アドブローです、えー。今回なんですけれども、前回のグラビティツアー98の動画に来たコメントに対して、えー、お話をしていきたいなと思います。で、前回の動画にいただいたこちらのコメントですね。えー、グラビティが98になっちゃいましたが、えー、ピッチが荒くなってファントム100も対抗に上がるかなと思ってたんですが、両方打ったことのあるアドブローさんの感想をいただけたら嬉しいですということですね。はい、コメント本当にありがとうございます。まあ、グラビティのツアー98ですね、えー、打たせていただいて、えー、それ感想をね、あげたんですけれども、まあ、ファントム100もライバルになるんじゃないかということで、はい。まあ、あの、前回の動画の最後にも、えー、もともとグラビティの、まあ、ライバルってなんだろうっていうのを考えたときファントム100っていうのは、まあ、確実に出てくるものではあるんですね。はい。で、ただ前回、まあほとんど研究してなかったのは98になって、ちょっと離れたんじゃないかなと思ってはいるんですね。まあもちろんそのシリーズとして見た時にファントムとグラビティっていうのはまあ数少ないライバル同士ではあるんですけれども、まあそういった理由でね、えー、ちょっとあんまり研究しなかったというところになります。なのでまあちょっとね、説明不足なところもあったので、はい、今回その動画でね、えー、お話ししていこうかなと思ってます。はい。で、まあ、今回ね、98がグラビティに追加されるということでですね、まあ、非常にこう、ラインナップの幅っていうのはね、えー、この1本が入るだけでもかなりなんかこう、広がったような印象がありますね。はい。で、それに比べると逆にファントムって、まあ、トラディショナルの100と O3 の100のこの2つしかスペックとしてないんですよね。なので、ラインナップっていうのはかなり少ないんですよね。はい。えー、なので、まあうんまあ、グラビティから見てファントムが真っ向からのライバルだよねっていうよりはそのファントム100からしてライバルとして挙げられるのがグラビティ100かなっていうようなイメージグラビティのライバルはもうちょいいろいろいるかなみたいな印象で逆にファントムになるとグラビティと真っ向勝負かな、まあ、そんなイメージを持ってました、はいまあ、そんな感じなんで、今回はグラビティツアーの98、まあ以下グラビティの98とか、まあちょっとね、えー、省略した言い方しちゃうと思うんですが、ご了承ください。えー、あとはまあグラビティの MP、これは一応インプレしてますと。えー、あとはファントムの100、こちらもね、もちろん、えー、新型ね、えー、インプレしてありますので、まあその、実際に打ってみて、それぞれどういう感じだったのかっていうのを、今回のこの動画でね、えー、もう少し深掘りしていけたらなというふうに考えております。はい。で、まあそうですね。まあ打った環境もね、えー、セッティングも多少違うので、アバウトな比較にはなりますけれどもね、まあざっくり比較していきましょうという感じで、はい、こんな感じでいろんな項目で、えー、どれが一番いいかなとか、そういう話をしていきたいなと思います。一応表記はこんな感じで簡略化させていただきます。ご了承ください。えー、まずは打球感の柔らかさのところからいきたいなと思うんですが、うん一番柔らかいなと、一番しなやか、うん、っていう風に感じるのは僕はファントムの100でしたね。はい。で、次いで、まあ、グラビティの98。で、同等か、まあ、ちょっとカチッとしたフィーリングがあるかなというところでグラビティの100かなという気がしますね。まあ、ちょっとね、えー、グラビティの100の方が乾いたような感触が強いという印象はありますが、まあ、まあ、セッティング次第になって、まあ、大体同じぐらいかなというような、そんな感じですね。はい。で、えー、ファントムが、まあ、一番柔らかいかなと思います。えー、ザイロン世代になりましたけれども、それでもすごく柔らかさ感じられるし、えー、それが魅力でもあるかなと思います。で、グラビティの98に関して言うと、フレームがすごいしなるとか、あの、フレームのたわみ感が強いとかっていうのはあんまりなくって、ストリング側でそのたわみ感とか、柔らかさ、ホールド感とかっていうのを演出してくれるというような感じです。なので、まあ、ね、例えばファントムプロとかね、えー、そのファントムに貼ってあったようなね、やつ貼ったら、まあ、結構硬く出るんじゃないかなという、そんな印象がありますね。ファントムのような打球感にはおそらくならないはずかなと思いますね。はい。で、グラビティの100ですね。まあ、面100に16 20ということで、まあ、多少こう、えー、しっかり感が出やすいストリングパターンの設計になっているということもあると思いますし
、まあ、あとはね、次の世代でどうなるか次第っていうところもあると思いますが、原稿は割かしそのドライな感じというか、硬質感みたいなのは若干あるかなというところで、まあ、98と比べても同等か、まあ、ちょっと硬さを感じるかもねみたいな評価にしています、はい、で次にインパクトした時の手応えの強さであったりとか、えー、重さについてですねこれもまあさっきとほとんど一緒ですね、まあ、ファントムが一番重いか、まあ、グラビティの98もほとんど同等かなといったところです、はい、でグラビティの100に関して言うと、まあちょっとこの中では軽いんじゃないかなと思います。でこれもさっき言った通りストリングがね、えー、違いますし試した時期、えー、まあ気温とかもね違うんでねその厳密な比較3本同時に打ってっていう比較ではないんでご了承いただければなと思うんですがおおむね多分こんな感じじゃないかなと思います。やっぱりファントムはねすごいこう食いつきっていうのを感じられるラケットですしその分手応えの重みみたいなのはこれは当然出てくると思いますもうシャープに弾いて楽に、えー、球離れが早いよみたいなそういうのでは決してないのではいこんな感じかなと思いますでグラビティの記事8になるとまあ多少そこにシャープさみたいなのは出てくると思いますはいでなんかこう強いスイングとかになってくると当然持ってくれる感触もあるしストリングのピッチが荒いんでなんかこう食いつき感みたいなのもあるんでまあファントムと同等とまで言ってしまうと言い過ぎかなと思うんですが多少シャープ感がありつつも、うん、しっかり手応えはある方だとは思いますはいでグラビティの100はまあ、この2本と比べてしまえば若干軽いんじゃないかなと思います。はいまあ、他の面100のラケットと比べて、えー、いろいろあると思うんですよ。CX400 ツアーとか、分 MP とかね、僕使ってますけれども、そういったのと比べればね、しっかりしてる方だとは思うんですけれどもね、えー、この2本とかよりは、うん、ちょっと軽めかなと思います。はいまあえー、次に減衰性ですね。まあ、これもね、あのーさっきまでのところにつながる部分もあるんですが、えー、ファントムが一番いいと思います。はいまあ、やっぱり、あのー、減衰性が高い素材を使っているというところもありますしでグラビティに関しては、ね、そこまで減衰性がすごい高いわけではないかなと思います。はい、でグラビティのツアー98も、まあ、別にそこまでなんかこうね、減衰性めっちゃいいなとかっていう感じはないですね。それこそ TF40 ですね。似たような、えー、設計のね、フレーム最近使ってますけど、あれはもう桁違いに減衰性高いなって感じたりしたんで、まあそういったのと比べてもちょっとね、減衰性は別にあの、そこを売りにしてる感じではないかなと思いますし、それは面100でも共通かなと思います。まあもちろんその面の大きさの違いによって、こう伝わってくる振動の感触とかね、えー、その伝わり方、残り方、方とかっていうのは違うのかなと思いますがまあおおむね似たような感じで、うん、ファントムがちょっと飛び抜けてこの中では飛び抜けていいんじゃないかなと思いますねでそれが、まあ、打感の柔らかさにも若干つながってる部分はあるかもしれないですねはいで次にパワーですね、まあ、ここで言うパワーと何かというと、まあ、ラケット振った時にその推進力前へボールを飛ばす力という意味でお話をしてます。なので、まあ、なんて言うんでしょう。単純にボレーでポンと当てて、えー、反発力でブーンって前に飛ぶとかっていうイメージとちょっと違うので、はい。まあ、ストロークでね、フォアハンド振り切ってどれが一番飛ぶか、まあ、そんぐらいなイメージで考えてください。えー、そうするとですね、一番、うん、推進力あるなと思うのは僕はグラビティの98。で、同等か、まあ、ちょっと、えー、それより若干、間だけ少ないかなというところでファントムでそれよりも少ないところにグラビティの100という感じでやっぱり面がちっちゃいということもあるかもしれないんですがまあ前に飛ばしやすい感じがグラビティの98からはありますねただ面白いのは上にも持ち上げようと思えばかなり持ち上がるっていうところもあるんで、えー、内訳はしやすいし、うん、ただその素の、えー、スイングで、まあ、僕があんまり意識しないでスイングした時に前に飛ぶ感覚は一番強かったんじゃないかなと思いますでファントムの方がなんだろうなもう少しこうボールを一瞬掴んでそこから押し込みながら力を伝えていく、まあ、そういう猶予を感じるかなという気がしますなので、まあ
結果的には大体同じようなパワーかなと思うんですがなんとなくちょっと自分でね飛ばさなきゃいけない感じはファントムの方があるかなという気がしましたでグラビティの100はまあ軽さもありますしちょっと板っぽい感覚もあってなんか他の2本に比べるとうん、なんかこうグッと前に行く感じみたいなのはそこまでなかったですねというようなそんなイメージになっておりますはいでは次にアシストですねはいこれはね正直あんまり変わんないかなっていう気がしますまあアシストっていろんな意味があると思うんですよね触れない時にどのくらい飛ばしてくれるかとか、まあ、球際でなんとかこう手を伸ばした時にどのくらいこう、えー、相手のコートにちゃんと返球できるのかかとかまあいろいろな要素があるんですけれどもトータルとして考えると僕からするとどれか1本がアシスト明らかに優れてる、まあ、優位な差があるっていう風には感じなかったんでまあほとんど一緒なんじゃないのというそんな感じですねでまずファントムに関して言うとまあ重みがあるがゆえに触れなくても返せる場面もあるし、まあ、しなやかさも感じられるフレームなんでちょっとこう乗せて調整できるでその中にそのねじれにくさみたいなのもあるんで、えー、結構多少外してもねなんとか返せるっていうのを生み出してるんじゃないかなと思いますでグラビティの98に関して言うとストリングのたわみであってたりとかまあ、ピッチが広いんでねターミンも出やすいし弾道も上げやすいし、まあ、あとはその振り抜きもね非常にいいかなというところとフレームのまあバランスのいい構成というところでまあ何をやっても大体なんとかなるみたいな<笑>バランスの良さ感じますね。はい、でグラビティの100になると、まあ295になるんで若干操作性がいいかなというところと面100によるストリングの有効調が取りやすいというところはあるかなと思いますが、まあ、そこにねあの1620なんで若干面圧はね高く出やすい、まあ、しやすい、まあ、そういう設計にはめちゃかなってると思うんで、えー、その分こう面100なんだけどそこまでだるくないというか、えー、まあ書いてもかかりすぎず、えー、たわみすぎてパロスすることもなく飛ばせる、まあ、そんなイメージなのかなっていう気がするんで、まあ、トータルで見るとアシストは大体どれも一緒なんじゃないかなとどれか一つだけがすごい楽とかっていうことはないと思いますで次に段々の高さおよびその幅広さですねでこれはですね、個人的にはグラビティの98が一番、うん、幅広く弾道を使える気がしました。で、次にファントムかなと。で、最後にグラビティの100かなという感じで、まあ、グラビティにファントムが挟まるような感じでしたね。一番あのストリングパターン的にね、本数が少ないのはファントムではあるんですけれども、えー、グラビティ98の方が僕は引っかかり感強いんじゃないかなと思いますねその特にトップ寄りで打った時の引っかかり感持ち上げやすさ、ね、で持ち上げてもちゃんとボールが飛ぶ感じっていうのが、えー、グラビティ98はあったかなと思いますでファントムはさっきも言った通り一番本数は少ないんですけれども、まあ、意外と普通からまあ若干低めぐらいに打った方が僕のパワーではいいんで、はいまあ、もっとねパワフルでフィジカルギフトギフテッドな人がね、使えば違うかもしれないんですけど、まあ、一般愛好家が使えばそこまでね、高いボール打てるラケットじゃないと思います。まあ、で、ちょっとね、おまけの部分にはなるんですけど、フレームしなやかな方が弾道が上がるのか、下がるのかっていうのは、すごく個人差があるんじゃないかなと思います。僕自身はしなやかだと、弾道が下がるというか、まあ、無意識に上げたくなくなる感はあります、はい、しなやかなんで後ろから前に振るような感じでそのしなやかさを使いたいなと、うん、そういうスイングになっちゃうんであんまり持ち上がらないんですねでこの中ではファントムがしなやかっていうこともありますんでまあそれもあってちょっとこうあんまり高めに出ない出したくないというのもあるんじゃないかなと推測はしてますはいで次にスピン量ですね、えー、スピン量なんですけれどもこれはファントムとグラビティの98が、まあ、いい勝負かなとでグラビティの100はフラット寄りかなっていう印象がありますはい、えー、でファ,ン、うん、ファントムの平均値は結構高いんじゃないかなと安定して回転がかかるのがファントムっていうそんな印象がありますね逆にそのフラットからヘビースピンまでその回転の幅が広いのはグラビティの98かなと
。で、グラビティの100になると、まあ、フラット主体で打ちたいよねっていう感じが強まりますね。あんまり引っかかる感じもしないし、うん。だから、98の方が僕は回転は有利かなと思ってたりするんで、はい。あの、グラビティでちょっと回転かかんねえなと思ってた人は、98期待してもいいんじゃないかなと、個人的にはね、思ってますね。はい。まあ、ファントムがじゃあ、めちゃめちゃ、その、回転かかるラケットかっていうと、僕は別にそうも思ってないんで、もっと難しいところなんですが安定してかかるかなまあそんなイメージですはい、えー、次に安定性ですねはいこれはねやっぱファントムいいんじゃないかなと思いますで次いでまあグラビティの100かまあうんそうですねグラビティの98がまあそれに次いでというかまあ似たような勝負かなという気がしますはいえー、フレームが、まあ、しなやかということもあって、ファントムは、こう、まあ、安定しやすいというか、まあ、ばらつくほどめっちゃパワフルでもないかなっていう言い方もできるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとまとめやすい、まあ、特にしっかり触れるプレイヤーにとっては、実戦で安心して打っていける。安心感の強いそのラケットかなとは思いますね。で、グラビティの100、弾道は上がんない上がんないと繰り返し言ってますけれども、まあその分ね、弾道、弾道のそのブレ幅っていうのは少なくなるんで、まあばらつきにくいし、まあ暴発するほどのパワーもないなという、割とおとなしいラケットっていう印象があるんで、はい。えー、2番にしてあります。で、グラビティの98に関して言うと、一番自由度は高いと思うんですね。で、その代わりにばらつきやすいところがある。まあこれはプレイヤーのね、あの<笑>、技量の問題と言われてしまえばね、うん、っていうところもありますけれども、高くしようと思えば高く出るし、えー、回転かけようと思えば、回転かかるしフラットも打てるしっていうところで、まあ、スイングがねすごくこう反映されやすいんでその分あの安定したスイングができる人じゃないと、はい、そのばらつきを拾ってしまう、うん、っていう反映してしまうというところはあるかなと思います最後に操作性ですね操作性はこの中ではグラビティ100がいいんじゃないかなという気はしますがどれもまあ言うて極端な差ではないかなと思いますまあえー、<笑> P98 になってますけどこれ間違ってますねはい<笑>なんだこのこうになっていよいよあの疲れちゃったんだと思います思いますはい失礼しました、えー、グラビティの98とファントムですねはいまあこの2つはね大体同じぐらいの操作性だと思います重量的にもまあ似,似たようなね感じですしはい、えー、あとはまあその重量バランスの問題もあると思うんですけれどもまあ実際振ってみるとそんなに差はないかなという感じがしまして、はい、グラビティ100がまあほんのりまし、で、それ以外の日本は大体操作性同じぐらいという、そんな感じです。はい、ということでね、えー、いろんな項目比較してきました。まあ、パッパパッパお話ししたので、ちょっと気になる項目,項目のところがあれば、またちょっとね、戻して、えー、聞き直していただければなと思います。はい。ということでね、まあ、あの、限られた<笑>シダの時間の中で使ってみて、この3本どう違ったのかみたいなお話をね、しておりますけれども、じゃあ、グラビティツアー98の独自の強み、他の日本にはないような強みってどの部分なのっていうところをお話ししていきたいなと思うんですけれども、思うんですけれども、あの、ブログ記事にもね、あの、今日まとめましたので、はい、もっとゆっくり読みたいよとか、ちょっと動画じゃなくてテキストでチェックしたいよという人は概要欄の URL の方からブログをね、えー、見ていただければ嬉しいなという、そんなところでございます。で、えー、ここからがね、本題なんですけれども、グラビティの98になって何がいいのか、98の良さって何なのかっていうところなんですけれども、えー、回転と弾道の調整幅がまずすごくこう広いっていうところだと思いますね。はい。レベルスイングでフラットにこう早くこう突き刺すようなえショットも打てるしえ先端寄りでこうねえ高いアーチを描くようなえ割とヘビースピンのえショットっていうのも打てるしっていうところでいろいろ戦術的に打てるなというところは魅力だなと思いますでフレーム自体はねシャープさもありますでさっき言った通り推進力っていうのも割としっかり出るかなとというところまああるいは63スイングウェイトが、えー、確か287ぐらいあったのではいまあしなやかな方ではあるんですけれどもスイングウェイトもまあノーマルでも割としっかりあるんではい
、ね、305g で287でしょで、まあ、同じ 305g で6200だと、えー、スイングウェイト270とかだったこともあるので、まあ、それと比べればね、もちろんしっかり、空出るよね、というところ。ですしはい、まあ推進力も出そうと思えばちゃんと出るっていうところが魅力なんじゃないかなと思いますでまあ多少ねそのかばるかがか,かみましたかぶるところもありますけれどもとにかくねあの幅広いショット幅広いプレイヤーに対応できるというオールラウンドモデルっていうところがすごい魅力なんじゃないかなと思いますねはい、まあ、ストロークでねこうスピンかけてガシガシ打ってもいいしまあ何て言うんでしょうね、えー、ネットプレーにつなげるような、まあ、ライジングから速いテンポでこうネットプレーにつなげるようなプレーっていうのも、えー、だるさはないからやりやすいですし、うん、だからあんまり隙のないラケットだなと僕は思いますねはいなので、まあ、前回の動画でね、まあ、今すぐ欲しいかどうかと聞かれたら、まあ、別にいいかなと、まあ、ちょっとハードだよなとは思うものの、えー欲しいか欲しくないかで言ったらちょっと欲しい寄りになってきてるんで、はい、今、まあ、どっちにしても今すぐ買えないしね、はい、まだ正式発表もされてないんであれなんですけど、はい、なんかね、自分で感想を書きながら、なんかめっちゃ褒めちぎってるんだけど、俺これ好きなんじゃないのってちょっとね、<笑>思い始めてきましたね。はい、そんな感じですね。で、えー、逆にまあ今回、えー、テーマとして、ね、出させていただいたファントムの100なんですけれども、まあこれも独自の良さあると思います。まあ柔らかさのあるだ球感減衰性もいいと思いますし、まあ、その中でまあ打ち応えもありつつも安定しているというところ、うん、回転もまあかけようと思えばかかるよねというところですねで何よりまあフルスイング安心してねフルスイングできるラケットだなというところがまあファントムの良さかなという気がしますはい、うん、なのでまあなんだろうなちょっと98とファントム100って違ううよねっていう気がしますでやっぱりその最初にも言いましたけれどもファントム100のライバルは言うたらグラビティの100面100のものになってくるんで、まあ、やっぱり98になっちゃうと味付けは違うなというのを改めて感じましたというそんな感じです、まあ、どっちもねそれぞれの良さがあるんで、はい、あの買う時には悩む可能性はあるかなと思うんですが、まあ、ここからのライバルかっていうとちょっと違うなと思いましたということで今回の動画のまとめにいきたいと思います、えー、今回はファントムの100と、まあ、グラビティツアー98の比較解説みたいなそんな動画、えー、になっておりますと、はい、でまあさっきも言いましたがちょっとね味付けは違うんでその真っ向勝負のライバルライバルかっていうとまあそうではないんじゃないかなという気がしますはいでグラビティの98の方がまあショットのバリエーションとか、まあ、戦術的なその幅広さを活かせそうなラケットだなとそういうオールラウンドさがいいなというふうに感じましたであとはまあシリーズ全体で見るとですね、えー、グラビティの方がまあ明らかにラインナップ広いんで、まあ、いろんなプレイヤーが選べる、えー、スペックっていうのが用意されてます。はい、で逆にファントムはね、2つしかないわけですよね。トラディショナルの100、オースリーの100。まあ、これしかない。なんなら軽量モデルもないと。ね、ツアーシリーズですね、ツアー100とかって、えー、重量同じ面のサイズで3つ4つぐらいねあったりするじゃないですかあ一方でファントムは、えー、2スペックしかないなんかね 290g とか、えー、ねそのままでいいんで出してくれればなんかカスタムベースとして使いたいとか女性が使いたいとかっていう時に輝くんじゃないかなと個人的にはね思っているんで、まあ、是非ねあのファントムにはあのスペック追加期待しているところではありますちょっと脱線しちゃいましたね。はい。ということで、まあ、あの、グラビティのツアー98に関してはですね、えー、ブログ記事にも感想をまとめてあります。で、えー、今回のこの記事なんですけども、写真をね、多めに入れております。載せてあります。多分、現状出ている、その、なんだろうな、まあ、テキスト系というか、ウェブの記事の中では、どこよりも画像が多いんじゃないかなと思いますんで、はい。まあ、どういう見た目なのか、どういうフォルムなのか。
、うんまあ、そういったのをね、えー、チェックしていただける、まあ、雰囲気がね、わかるようにはなってるんじゃないかなと思うんで、まあ、ぜひね、概要欄からブログの記事チェックしていただければなと思います。はい、ということでね、えー、前回に引き続き、えー、旬なね、えー、グラビティツアー98をちょっとこすらせていただいたんですけれども、皆さんはね、このラケット、どうでしょうか気になっていらっしゃいますでしょうか、まあ、どんな風にね、えー、感じているのかっていうのをぜひ、えー、コメントしていっていただければなと思いますんで、はい。よろしくお願いします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。